YouTube channel monetization policies updated January 2020. There are no changes to our policies or enforcement with this article update. We updated this article for clarity and to give more detail around our monetization policies for channels. If you want to join or remain in the YouTube Partner Program, you'll need to follow these policies. The policies in this article apply to your channel as a whole and not just individual videos. If you want to learn about when you can and cannot turn on ads for individual videos, you can check out our advertiser-friendly content guidelines. If you're monetizing on YouTube, it's important that your channel follows YouTube monetization policies which include YouTube's community guidelines, terms of service copyright, and Google AdSense program policies. These policies apply to anyone in or looking to apply to the YouTube Partner Program. Learn more about why we enforce channel monetization policies. If you want to monetize videos with ads, they must also meet our advertiser-friendly content guidelines. Here's a quick overview of each major policy. Make sure you read each policy thoroughly, as these policies are used to check if a channel is suitable to monetize. Our reviewers regularly check to see if monetizing channels follow these policies. Learn more about how we enforce our policies. What we check when we review your channel Our reviewers check content that best represents your channel against our policies. Since our reviewers can't check every video, they may focus on your channel's main theme Most viewed videos Newest videos Biggest proportion of watch time video metadata Including titles, thumbnails, and descriptions The above are just examples of content that our reviewers may assess. Note that our reviewers can and may check other parts of your channel to see if it fully meets our policies. Follow the YouTube Community Guidelines Follow AdSense Program Policies AdSense allows YouTube partners to get paid for monetizing their videos. Make sure to follow the AdSense Program Policies and YouTube's Terms of Service. AdSense Content Policies are extensive and include quality guidelines from the Webmaster Search Console Policies. We've highlighted some of the most relevant policies for YouTube creators below. Repetitious Content Repetitious Content refers to channels where the content is so similar. Viewers may have trouble spotting the difference between videos on the same channel. This policy is based on the Search Console portion of AdSense program policies. We've put it in a context that's more relevant for YouTube creators. This policy applies to your channel as a whole. In other words, if you have many videos that violate our guidelines, monetization may be removed from your entire channel. What is allowed to monetize this policy makes sure monetized content offers viewers something appealing and interesting to watch. In other words, if the average viewer can clearly tell that content on your channel differs from video to video, that's generally okay to monetize. We know many channels create content that follows a similar pattern. What's important is that the substance of each video should be relatively varied. Examples of what is allowed to monetize including but not limited to, same intro and outro for your videos. But the bulk of your content is different similar content. Where each video talks specifically about the qualities of the subject you're featuring short clips of similar objects edited together where you explain how they're connected content that violates this guideline when the channel's content consists of very similar content. That can frustrate viewers who come to YouTube for appealing and interesting videos. That means channels where content is only slightly different from video to video are not allowed to monetize. In other words, your channel shouldn't consist of content that's automatically created or produced using a basic template. Examples of what's not allowed to monetize this list is not exhaustive. Content that exclusively features readings of other materials you did not originally create, like text from websites or news feed songs modified to change the pitch or speed, but are otherwise identical to the original similar repetitive content or mindless content with low educational value, commentary, or narrative, templated, mass-produced or programmatically generated content image slideshows or scrolling text with minimal or no narrative commentary or educational value reused content reused content refers to channels that repurpose someone else's content without adding significant original commentary or educational value this policy is taken from the adsense search console portion of adsense program policies we've put it in a context that's more relevant for youtube creators this policy applies to your channel as a whole in other words, if you have many videos that violate our guidelines, monetization may be removed from your entire channel. What is allowed to monetize the spirit of this policy is to make sure we're monetizing original content that adds value to viewers. If you put a funny or thoughtful spin on content you didn't originally create, you've transformed the content in some way. 
it's generally okay to have this type of content on your channel. But individual videos may be subject to other policies like copyright. In other words, we allow reused content if viewers can tell that there's a meaningful difference between the original video and your video. Note, while these examples do not violate the reused content monetization policy, other policies such as copyright still apply. Examples of what's allowed to monetize including but not limited to Using clips for a critical review A scene from a movie where you've rewritten the dialogue and changed the voiceover replays of a sports tournament where you explain the special moves a competitor did To succeed or fail Reaction videos where you comment on the original video edited footage from other creators where you add a storyline or commentary content that violates this guideline taking someone else's content Making minimal changes and calling it your own original work would be a violation of this guideline. This policy applies even if you have permission from the original creator. Reused content is separate from YouTube's copyright enforcement, which means it's not based on copyright permission or fair use. This guideline means sometimes you may not get claims against your content, but your channel may still violate our reused content guidelines. More examples of what's not allowed to monetize this list is not exhaustive. Clips of moments from your favorite show edited together with little or no narrative short videos you compiled from other social media websites collections of songs from different artists even if you have their permission content uploaded many times by other creators promotion of other people's content even if you have permission creator influence on YouTube the success of your channel and the YouTube partner program is dependent upon the willingness of advertisers to associate their brands with YouTube content and the earnings of all YouTube creators are negatively impacted when advertisers lose trust. We don't allow egregious behavior that has a large negative impact on the community. This policy means you should be respectful of your viewers, your fellow creators and our advertisers, both on and off YouTube. If you violate this policy, we may take action ranging from temporarily turning off your monetization to terminating your accounts. Learn more about creator influence on YouTube. Mga patakaran sa monetization ng channel sa YouTube na i-update Enero taong 2020, walang mga pagbabago sa aming mga patakaran o pagpapatupad sa pag-update ng artikulong ito. Na i-update namin ang artikulong ito para sa Kilen Ruan at upang magbigay ng higit pang detalye sa paligid ng aming mga patakaran sa monetization para sa mga channel. Kung nais mong sumali o mananatili sa YouTube Partner Program, kakailanganin mong sundin ang mga patakarang ito, ang mga patakaran sa artikulong ito ang nolilapat sa iyong channel ng buo. At hindi lamang mga individual na video, kung nais mong malaman tungkol sa kung kailan ka makakaya at hindi maaaring ion ang mga ad para sa mga individual na video. Maaari mong suriin ang aming mga alituntunin ng nilalaman na mapag-ugnay ng advertiser kung sinusubaybayan mo sa YouTube. Mahalaga na sundin ng iyong channel ang mga patakaran sa monetization ng YouTube na kasama ang mga patnubay sa komunidad, mga tuntunin ng serbisyo, karapatang copyright. At mga patakaran ng programa ng Google AdSense ng YouTube, ang mga patakaran ito ay nolilapat sa sino man sa o naghahanap upang mag-apply sa ang partner program ng YouTube. Matuto ng higit patungkol sa kung bakit namin ipinatupad ang mga patakaran sa monetization ng channel kung nais mong lagyan ng pera ang mga video na may mga ad. Dapat din nilang matugunan ng aming mga patnubay sa friendly na nilalaman ng advertiser na rito ang isang mabilis na pangkalahatang ideya ng bawat pangunahing patakaran. Siguraduhing basahin mo ng lubusan ng bawat patakaran dahil ginagamit ang mga patakaran ito upang suriin kung ang isang channel ay angkop upang gawing pera. Regular na suriin ng aming mga tagasuri upang makita kung sinusunod ang mga channel ng mga patakarang ito. Matuto ng higit patungkol sa kung paano namin ipinatutupad ang aming mga patakaran. Ano ang aming suriin kung susuriin namin ang iyong channel sinusuri ng aming mga tagasuri ng nilalaman na pinakamahusay na kumakatawan sa iyong channel laban sa aming mga patakaran. Dahil hindi masuri ng aming mga tagasuri ang bawat video, maaari silang tumuon sa iyong channel. Pangunahing tayo makaramihan sa mga pinanood na video pinakabagong mga video pinakamalaking porsyento ng oras ng relo video metadata kasama ang mga pamagat, thumbnail. At paglalarawan, taang mga nasa itaas ay mga halimbawa lamang ng nilalaman na maaaring masuri ng mga tagasuri, tandaan na ang aming mga tagasuri ay maaaring. At maaaring suriin ang iba pang mga bahagi ng iyong channel upang makita kung ganap na nakakatugon ito sa aming mga patakaran. 
sundin ang mga alituntunin ng komunidad sa YouTube, sundin ang mga patakaran ng programa ng AdSense, pinapayagan ng AdSense ang mga kasosyo sa YouTube na mabayaran para sa pagmonetize ng kanilang mga video. Siguraduhin na sundin ang mga patakaran sa programa ng AdSense at mga tuntunin ng serbisyo ng YouTube. Malawak ang mga patakaran sa nilalaman ng AdSense at may kasamang mga gabay sa kalidad mula sa mga patakaran sa Webmaster Search Console. Ipinakita namin ang ilan sa mga pinakamay katuturang mga patakaran para sa mga tagalikha ng YouTube sa ibaba. Paulit-ulit na nilalaman ang paulit-ulit na nilalaman ay tumutukoy sa mga channel kung saan magkatulad ang nilalaman. Maaaring magkaroon ng problema ang mga manonood ng pagkakaiba sa pagitan ng mga video sa parehong channel. Ang patakarang ito ay batay sa bahagi ng search console ng mga patakaran sa programa ng AdSense. Inilagay namin ito sa isang konteksto na mas may katuturan para sa mga tagalikha ng YouTube. Nalalapat ang patakarang ito sa iyong channel sa kabuuan, sa madaling salita, kung mayroon ka maraming mga video na lumalabag sa aming mga alituntunin. Maaaring alisin ang monetization mula sa iyong buong channel. Ano ang pinapayagan na gawing pera tinitiyak ng patakarang ito na ang monetized content ay nag-aalok ng mga manonood ng isang bagay na nakakaakit at kawili-wiling mapapanood sa madaling salita. Kung ang average na manonood ay maaring malinaw na sabihin na ang nilalaman sa iyong channel ay naiiba mula sa video hanggang video, nasa pangkalahatan ay okay upang monetize. Alam namin maraming mga channel ang lumikha ng nilalaman na sumusunod sa isang katulad na pattern, ta ang mahalaga ay ang pagkakaiba-iba ng sangkap ng bawat video. Mga halimbawa ng kung ano ang pinapayagan na gawing pera, kabilang ang ngunit hindi limitado sa parehong intro at outro para sa iyong mga video. Ngunit ang karamihan sa iyong nilalaman ay naiiba katulad na nilalaman. Kung saan partikular na pinag-uusapan ng bawat video ang tungkol sa mga katangian ng paksa na iyong itinatampok ang mga maikling clip ng magkatulad na bagay na pinagsama na pinagsabay kung saan mo. Ipinapaliwanag kung paano sila nakakonekta nilalaman na lumalabag sa gabay na ito kung ang nilalaman ng isang channel ay binubuo ng magkatulad na nilalaman. Maaari itong biguin ang mga manonood na lumapit sa YouTube para sa nakakaakit at nakakaakit na mga video. Nangangahulugan ito ng mga channel kung saan ang nilalaman ay bahagyang naiiba lamang mula sa video hanggang sa video na hindi pinapayagan na gawing pera sa madaling salita. Ang iyong channel ay hindi dapat binubuo ng nilalaman na automatikong nilikha o ginawa gamit ang isang pangunahing template. Mga halimbawa ng hindi pinapayagan na gawing pera, ta ang listahan na ito ay hindi kompleto, nilalaman na eksklusibo ang mga pagbabasa ng iba pang mga material na hindi mo nilikha. Tulad ng teksto mula sa mga website o feed ng balita ang mga kanta na binago upang baguhin ng pitch o bilis ngunit kung hindi man ay magkapareho sa original katulad na paulit-ulit na nilalaman. O walang laman na nilalaman na may mababang halaga ng pang-edukasyon, komenteryo, o salay sa ipinahirin na buong masa. O programmatically na nilalaman mga slide sa imahe o pag-scroll ng teksto na may minimal o walang pagsasalaysay, komentaryo. O halagang pang-edukasyon muling ginamit na nilalaman ang muling paggamit na nilalaman ay tumutukoy sa mga channel na muling isinasaalang-alang ang nilalaman ng ibang tao nang hindi nagdaragdag ng makabuluhang original na komentaryo o halaga ng edukasyon. Ang patakaran ito ay kinuha mula sa bahagi ng AdSense Search Console na bahagi ng mga patakaran ng programa ng AdSense. Inilagay namin ito sa isang konteksto na mas may katuturan para sa mga tagalikha ng YouTube na nalapat ang patakarang ito sa iyong channel sa kabuuan sa madaling salita. Kung mayroon kang maraming mga video na lumalabag sa aming mga alituntunin, monetization. Maaaring alisin sa iyong buong channel. Ano ang pinapayagan na gawing pera ang diwa ng patakarang ito ay tiyaking nasusubaybayan namin ang orihinal na nilalaman na nagdaragdag ng halaga sa mga manonood. Kung naglagay ka ng isang nakakatawa o nag-iisip na pag-ikot sa nilalaman na hindi mo nilikha ng una, binago mo ang nilalaman sa ilang paraan. Karaniwa na okay na magkaroon ng ganitong uri ng nilalaman sa iyong channel, ngunit ang mga individual na video ay maaaring sumailalim sa iba pang mga patakaran tulad ng copyright sa madaling salita. Pinapayagan namin ang muling paggamit ng nilalaman kung masasabi ng mga manonood na mayroong makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng original na video at iyong video, tandaan. 
Habang ang mga halimbawang ito ay hindi lumalabag sa muling paggamit ng patakaran ng monetization ng nilalaman, ang iba pang mga patakaran, tulad ng copyright, ay naaangkop pa rin. Mga halimbawa ng kung ano ang pinapayagan na gawing pera, kabilang ang ngunit hindi limitado sa paggamit ng mga clip para sa isang critical na pagsusuri isang eksena mula sa isang pelikula kung saan naisulat mo muli ang dito logo at binagong voiceover mga replay ng isang paligsahan sa palakasan. Kung saan ipinaliwanag mo ang mga espesyal na gumagalaw na ginawa ng isang katunggali upang magtagumpay o mab I go mga video ng reaksyon kung saan ka nagkomento sa original na video na edit na footage. Mula sa iba pang mga tagalikha kung saan nagdagdag ka ng isang storyline o komentaryo nilalaman na lumalabag sa gabay na ito ang pagkuha ng nilalaman ng iba. Paggawa ng kaunting mga pagbabago at pagtawag sa iyong sariling original na gawain ay isang paglabag sa patnubay na ito. Naulalapat ang patakarang ito kahit na mayroon kang pahintulot mula sa original na tagalik hap, ang ginamit na nilalaman ay hiwalay sa pagpapatupad ng copyright ng YouTube. Nanangangahulugang hindi ito batay sa copyright pahintulot o patas na paggamit nangangahulugan minsan ang patnubay na ito, maaaring hindi ka makakakuha ng mga pag-angkin laban sa iyong nilalaman. Ngunit ang iyong channel ay maaari pa rin lumabag sa aming ginamit ng mga alituntunin ng nilalaman. Marami pang mga halimbawa ng hindi pinapayagan na gawing pera, ta ang listahan na ito ay hindi kumpleto. Mga clip ng mga sandali mula sa iyong paboritong palabas na na-edit kasama ng kaunti o walang pagsasalaysay maikling mga video na naipon mo mula sa iba pang mga website sa social media mga koleksyon. Na mga kanta mula sa iba't ibang mga artista kahit na mayroon kang pahintulot, maraming beses na na-upload ang nilalaman ng iba pang mga tagalikha promosyon ng nilalaman ng ibang tao kahit na. Mayroon kang pahintulot, ang impluensya ng lumikha sa YouTube ang tagumpay ng iyong channel at ang YouTube Partner Program ay nakasalalay sa kagustuhan ng mga advertiser na may ugnay ang kanilang mga tatak sa nilalaman ng YouTube. At ang mga kita ng lahat ng mga tagalikha ng YouTube ay negatibong naapektuhan kapag nawalan ng tiwala ang mga advertiser. Hindi namin pinapayagan ang mabigat na pag-uugali na may malaking negatibong epekto sa komunidad, ang patakaran ito ay nangangahulugang dapat kang magalang sa iyong mga manonood. Iyong kapwa tagalikhap at aming mga advertiser pareho at nasa labas ng YouTube kung nilalabag mo ang patakaran ito. Maaari kaming magsagawa ng pagkilos mula sa pansamantalang pagpapatay ng iyong monetization sa pagtatapos ng iyong mga account matuto ng higit patungkol sa impluensya ng lumikha sa YouTube.